my dear students welcome to our class appo nammal pairs of equations nalla kazhinja paada bhaga nammal padichu ini namukku padikkanulladu pudhiya chapter aanu chapter inde peru new numbers ennaanu edana new numbers appo namukku aa peril thanne undu le new numbers pudhiya sangyagal nammal oru vaadu numbers ne parichayapettundu le edakkana positive numbers negative numbers integers le fractions ingane oru vaadu numbers namukku അറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ മക്കളെ എന്താണിത് ആ ഇതെന്താണ് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ വരാം ശരിയല്ലേ ഇത് ബേസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പൈതകോര സിദ്ധ പൈതകോര സ്ഥിർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒരു മീറ്റർ എന്നെടുത്തു മറ്റൊരു സൈഡ് ഒരു മീറ്റർ എന്നെടുത്തു ശരിയാണോ അതായത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഒന്ന് ഒരു മീറ്റർ എന്നെടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഒരു മീറ്റർ എന്നെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എ സി കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ നമുക്ക് പൈതകോര സ്ഥിരം നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ പൈതകോര സ്ഥിരം എന്താണ് പൈതകോര സ്ഥിരം പറമക്കളെ പൈതകോര സ്ഥിരം അതായത് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇതല്ലേ പൈതകോര സ്ഥിരം നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുത്തൂടെ ബേസ് എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ അതായത് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എത്ര ആ അതും വൺ മീറ്റർ ആണ് അതായത് വൺ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ആണല്ലോ അതായത് തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതി ഇനി ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ അപ്പം എന്താ വരിക പറ ഒന്ന് സ്ക്വയർ വൺ അല്ലേ വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ വീണ്ടും വൺ ശരിയല്ലേ എന്നാൽ പറ അപ്പം എന്താ വരിക ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ എന്താ വരിക വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ അപ്പം അതിന്ന് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്താ വരിക ആർക്കേലും പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു അപ്പം ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്താ അതിൻ്റെ റൂട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്താ അതിന്ന് കിട്ടുക റൂട്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ പാടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർ എന്നിട്ടും കാരണം സ്ക്വയർ മാറിയിട്ട് റൂട്ടാവും അതേപോലെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ട് ടു അപ്പം ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എത്ര അതിൻ്റെ റൂട്ട് അതായത് റൂട്ട് ടു ഓക്കെ ആണോ റൂട്ട് ടു അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എത്രയാണ് റൂട്ട് ടു ആണ് അതായത് ഈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എ സി അല്ലേ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈഡാണ് അല്ലേ അപ്പം എ സി ആണ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് റൂട്ട് ടു ആണ് അതായത് റൂട്ട് ടു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് റൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ഇല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാൽക്കുലേറ്ററിലൊക്കെ അടിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമോ കാരണം പക്ഷെ ആ കിട്ടുന്നതും ഒരു കൃത്യം വിലയാണോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ അടിച്ച് നോക്കുക റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡെസിമിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു നിശ്ചിത ലെങ്ത്ത് ഒരു കൃത്യം ലെങ്ത്ത് യൂണിറ്റ് ആക്കി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ അളന്നെടുക്കാൻ അതിനെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത്തരം മെഷേഴ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ
അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എല്ലാ റൂട്ട് വാല്യൂവും ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് ആണോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതായത് ഒന്നിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്നാണ് ശരിയല്ലേ ഇനി റൂട്ട് രണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ റൂട്ട് മൂന്ന് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ റൂട്ട് നാല് നമുക്കറിയാം അല്ലേ റൂട്ട് ഫോർ എത്രയാണ് ടു ആണ് കാരണം എന്താ ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ഫോർ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫോർ എത്ര ടു ആണ് ഇനി റൂട്ട് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന റൂട്ട് നയൻ എത്ര ത്രീ ആണ് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ നയന് അപ്പോൾ റൂട്ട് നയൻ എത്ര ത്രീ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും റൂട്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ എന്താ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാത്ത് ആ ഇതൊക്കെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലേ ഈ വണ് ടു ത്രീ അല്ലേ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിന് മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റൂട്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റേതിനൊക്കെ എന്താ വരുള്ളൂ അറിയോ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണു അതായത് റൂട്ട് രണ്ടിന് നമുക്ക് ഏകദേശം വില പറയാനേ സാധിക്കുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ടൊരു വില അല്ല വാല്യൂ ഇല്ല ഇതിന് റൂട്ട് ത്രീക്കും ഇല്ല റൂട്ട് ഫൈവിനില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു സംഖ്യ അല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പറയാൻ സാധിക്കാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്നായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ന്യൂ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം റൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെ വാ വാല്യൂ നമുക്ക് കൃത്യം പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു സൈന് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാട് ക്ലാസ്സിലെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചതാണ് ആ ഇക്വ ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ വിഭാഗത്തുള്ളതും ഈ ഭാഗത്തുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയും സെയിം ആവണം പക്ഷേ നമുക്ക് ഏകദേശ വില നമുക്കറിയുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ടൊരു വില അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സൈന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണിത് പഠിച്ചോ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടാണ് എഴുതുക ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ചേരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് പഠിക്കണം എത്രയെന്നറിയോ വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ വൺ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ അല്ല കേട്ടോ മക്കളെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ അല്ല റൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അതങ്ങനെ നിൽക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ശരിക്കും എത്ര അറിയോ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചാൽ കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ടു വൺ ത്രീ എക്സെട്ര അങ്ങനെ അത് നിൽക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരെ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതേപോലെ റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ നമ്മൾ പഠിക്കണം റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ എത്ര അറിയോ റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ പഠിച്ചോ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഇനി ലാസ്റ്റ് റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ കൂടിയും പഠിക്കണം റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ എങ്കിലും മക്കൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം പഠിച്ചു ഇനി അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പൈതകോര സ്ഥിരം എന്താണെന്ന് കൂടെ പഠിക്കണം ഓക്കെ പൈതകോര സ്ഥിരം എന്താ മക്കളെ പൈതകോര സ്ഥിരം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം പൈതകോര സ്ഥിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം അല്ലേ എന്താ വരിക ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ആ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതെന്തായാലും മക്കൾ പഠിക്കണം
എന്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞാലും രണ്ട് വാല്യൂ എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കാണാൻ പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇക്വേഷനിലാണ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അങ്ങനത്തെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ പൈതകോർ സ്ഥിയർ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിൽ കുറച്ച് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിൽ ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താണ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ലെങ്ത് കൺസിഡേർഡ് ആസ് യൂണിറ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ആൻഡ് ദി അബ്സലൂട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ട്രാങ്കിൾ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലേ ഒരു നിശ്ചിത നീളം ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല റൂട്ട് വാല്യൂ വന്നാൽ അതായത് അതിൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് മെഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിന് നമ്മൾ റൂട്ട് രണ്ട് പഠിച്ചു റൂട്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള 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 നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു അതായത് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതിനൊന്നും കറക്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോരാത്തതിന് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു റൂട്ട് ടുവിൻ്റെയും റൂട്ട് ത്രീൻ്റെയും റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതാണ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് കാണാണ്ടോ ദി അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ മക്കൾ ആ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് എനി ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ടു ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെയും സ്ക്വയർ എന്തല്ല ടു അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ എത്ര വൺ ആണ് ടു സ്ക്വയർ എത്ര ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും ടു വരുന്നുണ്ടോ ഏതിൻ്റെയും സ്ക്വയർ ടു ആയിട്ട് വരുമോ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ആയന അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചാലും അത് ടു ആവുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിലല്ലേ ടു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെയും സ്ക്വയർ ടു അല്ല ഇതിപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല ഇത് ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വണ്ണാ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ടു ആ അപ്പോൾ ഏത് നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്നും എന്തായിട്ട് വരില്ല ടു ആയിട്ട് വരില്ല അതായത് എന്താണ് ആ പോയിൻ്റ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് എനി ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ടു ടു വരില്ല മനസ്സ് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് വന്നു പിന്നെ ഫോർ വന്നു വൺ വന്നു ഫോർ വന്നു നയൻ വന്നു ഇനി അങ്ങനെ പോകും പക്ഷേ എന്ത് വരില്ല ടു എന്ന ഡിജിറ്റ് ടു എന്ന നമ്പർ വരില്ല അതാണ് ആ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഇനി ആ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താ പൈതകോർ സ്ഥിയർ എന്താണെന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ആണെന്ത് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൽ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ആണെന്ത് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇത്തരം ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചോദ്യം വായിക്കാം ഇൻ ദി പിക്ചർ ദി സ്ക്വയർ ഓൺ ദി ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഓഫ് ദി ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഈസ് ഡ്രോൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്ക്വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്ക്വയർ കാണാമല്ലേ ആ സ്ക്വ
ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും നമുക്ക് അറിയണ്ടേ ബേസ് നമുക്കറിയാം വൺ മീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബേസും അറിയാം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കിട്ടൂലേ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കിട്ടും അല്ലേ ഈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കിട്ടിയ അത് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ബേസും കിട്ടി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും കിട്ടി അത് വെച്ചിട്ട് തേർഡ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ പോയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ട് പൈതകോര സ്ഥിരം നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് പഠിച്ചതാണ് അതിനാണ് ഞാൻ ഇക്വേഷന് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് പൈതകോര സ്ഥിരം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് കാണേണ്ടത് ആ ഈ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ ഈ സൈഡല്ലേ കാണേണ്ടത് ഈ സൈഡ് ഏതാണ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ബേസ് സ്ക്വയറും പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞതിൽ റൂട്ട് വരും അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്താ വരിക റൂട്ട് ഫോർ അല്ലേ ഈ സ്ക്വയർ മാറിയിട്ട് റൂട്ട് ആവും അതേപോലെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക റൂട്ട് ഓഫ് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ശരിയാണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പൈതകോര സ്ഥിരം നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പൈതകോര സ്ഥിരം എന്താണ് ആ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്താ ആ റൂട്ട് ഓഫ് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ എല്ലാ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് അല്ലേ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ നമുക്ക് ഈ ഫോർത്ത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഫോർത്ത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കിട്ടിയാലേ ആ ഈ മുകളിലെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഈ ഫോർത്ത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് തന്നെയാണ് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡും ശരിയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഈ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എങ്ങനെ വരിക പറ മക്കളെ എങ്ങനെ വരിക ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ശരിയാണല്ലോ എന്നാൽ പറ എങ്ങനെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ എന്താ മക്കളെ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൽ ബേസ് എന്താ വരുന്നത് വൺ മീറ്റർ അല്ലേ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം വൺ കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താ ഹൈറ്റ് എന്താ അതും വൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ എന്നാൽ പറ എന്താ വരിക അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ പ്ലസ് വൺ കാരണം എന്താ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ എത്ര റൂട്ട് ടു മീറ്റർ അല്ലേ കാരണം വണ്ണും വണ്ണും കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ആയതുകൊണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ടു മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടി
റൂട്ട് ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ ആ ഉള്ളത്തെ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ വാല്യൂ തന്നെയാണ് റൂട്ട് ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ടു ആണ് പഠിച്ചോളൂ റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ എത്രയാണ് അതും ആ ഉള്ളത്തെ വാല്യൂ അതായത് റൂട്ട് സ്ക്വയർ ഈ റൂട്ടും സ്ക്വയറും വെട്ടിപ്പോയി എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എന്താ വരിക ഉള്ളത്തെ വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതും പറഞ്ഞൂടെ അപ്പോൾ റൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി റൂട്ട് ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി റൂട്ട് ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ആണ് അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരിക എന്നാ പറ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ടു എത്ര റൂട്ട് ത്രീ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയത് റൂട്ട് മൂന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇങ്ങനെ കിട്ടി കിട്ടി മേലക്കെത്തണം ഓക്കെ അല്ലേ എന്നാൽ പറ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തേർഡിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഓഫ് തേർഡ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ തേർഡ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും കണ്ടാൽ പോരെ എന്നാൽ പറ തേർഡിൻ്റെ ബേസ് വൺ ആണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് കൊടുത്തൂടെ എന്നാൽ പറ റൂട്ട് ഓഫ് ആ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ശരിയാണോ എന്നാൽ പറ എന്താ വരിക റൂട്ട് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ അത്ര എപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ റൂട്ടും സ്ക്വയറും വെട്ടിപ്പോയിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളത്ത് വാല്യൂ ആവും അപ്പോൾ ത്രീ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എത്ര വരിക റൂട്ട് ഫോർ റൂട്ട് ഫോർ എത്ര ടു അല്ലേ റൂട്ട് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതാ കിട്ടിയത് ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസ് ഓഫ് തേർഡ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ അത്ര തേർഡ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസ് എത്ര കിട്ടിയത് ടു മീറ്റർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടേണ്ടുള്ളൂ ആ ഈ ഫോർത്ത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര വരിക ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഓഫ് ഫോർത്ത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാൽ പറ ഫോർത്ത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും അറിയണം എത്ര ഫോർത്തിൻ്റെ ബേസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ബേസ് വൺ ആണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ടു ആണ് ഓക്കെ ആണോ എന്നാൽ പറ എന്താ വരിക അപ്പോൾ ബേസ് സ്ക്വയർ അതായത് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എത്ര എപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ടു ആ അല്ലേ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്താ വരിക ആ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എത്ര ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ഇട്ടുക റൂട്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇപ്പോൾ എന്തും കിട്ടി ആ ഫോർത്ത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് കിട്ടി എത്രയാണ് റൂട്ട് ഫൈവ് നമ്മളെ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആഹാ ഫോർത്ത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കിട്ടി അല്ല മക്കളെ ഇതല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരവായില്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ വൺ സൈഡ് എത്രയാണ് റൂട്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്താ സൈഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്താ സൈഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പോൾ സൈഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് സ്ക്വയർ കണ്ട അതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും സൈഡ് എത്ര ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്നാൽ പറ അപ്പം അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ വരിക റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ വാല്യൂ ആണ് ഉത്തരം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ വരിക ഫൈവ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ വാല്യൂ റൂട്ട് ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ടു റൂട്ട്
ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എളുപ്പമല്ലേ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ വായിക്കാം എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഡ്രോൺ ഓൺ ദി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആൻ ഈക്വൽ ആറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ് ടു മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ തേർഡ് പാർട്ട് വാട്ട് ആർ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് അതർ സൈഡ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിൽ ഒരു ഈക്വൽ ആറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആ ഈക്വൽ ആറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാമല്ലേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഈക്വൽ ആറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇനി ആ ഈക്വൽ ആറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ ഇതാ എ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാമല്ലേ ഇതാ സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് കിട്ടണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പട കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൈഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം സൈഡ് കിട്ടണം ശരിയല്ലേ സൈഡ് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി കിട്ടണം നോട്ട് ദ പോയിൻ്റ് അതായത് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഏരിയ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് സ്ക്വയർ കിട്ടണം അല്ലേ സൈഡ് കിട്ടണം സൈഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ അതുകൊണ്ട് സൈഡ് കിട്ടണം സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി അല്ലേ ഒരു സൈഡ് വരിക അല്ലേ ഈ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഈക്വൽ ആറ്റൽ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ ഈക്വൽ ആറ്റൽ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐഡിയ കിട്ടിയോ മനസ്സിലായോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണോ നമ്മൾ നോക്കണം ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സൈഡ് ഇതാണ് എ ഡി ആണ് അപ്പോൾ എ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈക്വൽ ആറ്റൽ ട്രാങ്കിൾ ആണെന്ന് ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ മക്കൾ ഈക്വൽ ആറ്റൽ ട്രാങ്കിൾ ആ ഈക്വൽ ആറ്റൽ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സൈഡും അല്ലേ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എല്ലാ സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത്തരം ട്രാങ്കിളിനാണ് ഈക്വൽ ആറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആറ്റൽ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ടു മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും എത്ര ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എ ബി ടു ആണ് ബി സി ടു ആണ് എ സിയും എന്താണ് ടു ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈക്വൽ ആറ്റൽ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് എ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് മൊത്തം അല്ലേ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് എത്ര ടു മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് വരച്ചത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെത്ര വൺ മീറ്റർ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലല്ലേ ഇത് വരിക അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ടു ആണെങ്കിൽ ഇതെത്ര വരിക ആ ബി ഡി എത്ര വരിക വൺ മീറ്റർ ഡി സി എത്ര വരിക അതും വൺ മീറ്റർ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ എ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി അതായത് ഈക്വൽ ആറ്റൽ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അത് കിട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കിട്ടി ഓക്കെ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ എ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ഡി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ ഇതാ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ കിട്ടി അല്ലേ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ എത്രയാണ് ആ എ ബി ടു ആണ് ബി ഡി എത്ര വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എങ്ങനെ പൈതകോറ സ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ പൈതകോറ സ്ഥിരം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഏതെങ്കിലും ടു സൈഡ് രണ്ട് സൈഡ് അറിയാമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കിട്ടും എന്താണ് പൈതകോറ സ്ഥിരം പറ പൈതകോറ സ്ഥിരം എന്താ മക്കളെ പൈതകോര സ്ഥിരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്താ വരിക ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു
plus altitude square. Seriano? Okay. In the altitude on a country candidate. Let upon the Malacarina equation on the part of the particular one. Ah, in the country candidate, Adina or side lacum, Bakil and numbers in a core side lacum atrum. Seriale upon the Diloria. Ah, number in a core side lacum atrum. Four of a dunder. In a number of a den equal to in a parta. Upon the number to control and give E plus chin and daimarum minus I to marum. Upon four minus one equal to a trend gutum. Altitude square. Seriale. Seriale, upon the number four, one, four, one, three, and three equal to altitude square on the T. That is the three, altitude square on the three, and the altitude on the ta, altitude on the ta, paramacale, altitude on the ta, para, Uru, some both in a square on the other angle, other than to the root two and to separate x square na four on angle, x three. Root 4, that's why altitude square 3 is altitude 3. Altitude 3 root 3. Root 3 is the same. Then, what do we do? Altitude 3 is the root 3. That's why we have to say this triangle is the altitude. Altitude 3 is the root 3. That's why we have to say this. We have to say this triangle is the altitude. Root 3 meter. Analo root 3 meter. Ada either. E triangle the height of root 3. In a valer lupon. E square in the side of the tile. Amuka the E square in the square in the area and under the candle. Area under the candle and side are in a carnum. Area of the square nor nine side square on a area of the square and then a para side square on a side of the ticana area good tom. Alle. We will do the first thing. The area of the square is the first thing. The area of the square area of the square. The side square is the area of the square. The side square is the side 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 square. The side square is the square. Square the side root 3 and we will get the detail. Then the area is root 3 and square. Ok, no? root 3 and square are we will learn. 3 and no? square. Because square and root 2 are going to go. Then the value is the value. Then 3 and no? that is 3 meters square. Then the area is 3. Ok, then no? we will show you the next one. Second, second problem is the next one. What is the altitude of the triangle? This triangle is the altitude. We have to do this. Altitude is the altitude. The altitude is root 3 meter. The height is root 3 meter. That is the altitude. Okay. The altitude is the third part. The altitude is the third part. The altitude is the last part. The altitude is the third part. What are the length of the other two sides of the triangle? That is the triangle. If you have a triangle, you can see the triangle on the side. Then, the length of the other two sides of the triangle. Then, you can see the figure on the third part. Then, you can see the figure on the third part. Then, you can see the figure on the other side. Now, the figure is the figure. ये ट्रायंगल गल कंडीशन कंडीट कंडीले ये बीडी नॉर्मल ट्रायंगल हमलोग पच ये इधर दे आ ट्रायंगल डे ये एंगल अत्रे 90 डिग्री आन चले ले ये 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड अत्रे 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है टू मीटर आन नी बड़ा नौकानी ये ट्रायंगल डे 90 डिग्री के ऑपोजिट टू मीटर आन अब ये दिन डे सेम अल्ले वेरन द अब ये दिन डे साइड गिट्टा नहीं हो रही पानी ले जिले को नोकिया मधी ले अब 90 डिग्री के ऑपोजिट टू मीटर आन इन्हें नमक के ये टू मीटर गिट्टी ले इन्हें नमक को वारा साइड आ रहा है ये दाना आ रूट थ्री नमक आ रहा है अधिन्द्र ऑपोजिट सिक्सटी आना ले अदा ये दे रूट थ्री ऑपोजिट ला साइड इन्दे दा सिक्सटी आन आधो नमक गिट्टी अब इन्हें वाले रे लुप्पा ले ये दाना जिम के बाकी ला एंगल वेर नो थर्टी डिग्री आप अधिन्द्र ऑपोजिट तरह साइड वन मीटर आधा ले वोगे कंडोडी कंडे थर्टी डिग्री ने ऑपोजिट साइड तरह वेरिया वन मीटर कई न्यू परिवारी ना पार्ना मानसिला इन्हें जारी कुना दा ये दे ही नम इधर ऐटे कंबेर इधर मधी पप्पा मुके किट्टे दो ऐटे इप्पो ये एबीडी नो पारना ट्रायंगल इंडे लास्ट ऐडो तो मुके किट्टी ऐडे वन्ने टू आने 
ഒന്ന് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഒന്ന് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഈ വരിക ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പം ആ മൂന്ന് സൈഡും കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തേർഡ് പാർട്ടിലൊക്കെയാണ് ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഹിൻഡ് ഉണ്ടാവും സൂചന ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടിലേക്ക് എത്തുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആദ്യം ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഒക്കെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫസ്റ്റ് പോ പ്രോബ്ലം നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തേർഡും ഫോർത്തും ഉണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഫൈവ് നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് പ്രോബ്ലം നോക്കാം തേർഡും ഫോറും ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് നോക്കാം ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോബ്ലം എടുത്തോളൂ എന്താ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോബ്ലം ഫൈൻഡ് ത്രീ ഫ്രാക്ഷൻസ് ലാർജർ ദാൻ റൂട്ട് ടു ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് വളരെ എളുപ്പമാണ് റൂട്ട് ടൂവിനേക്കാൾ വലുതും റൂട്ട് ത്രീനേക്കാൾ ചെറുതുമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞരാ റൂട്ട് ടൂവിനേക്കാൾ വലുതും റൂട്ട് ത്രീനേക്കാൾ ചെറുതുമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പറയാൻ പറ്റുമോ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് റൂട്ട് ടൂവിൻ്റെയും റൂട്ട് ത്രീൻ്റെയും വാല്യൂ വാല്യൂ അല്ല അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതി പഠിപ്പിച്ചാൽ നീന്തില്ലേ എന്താണ് റൂട്ട് ടൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര പറ മക്കളെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഇനി അതേപോലെ റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ അതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂലേ എന്നാൽ പറ റൂട്ട് ടൂവിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ശരിയാണല്ലോ റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാനും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വണ്ണിനേക്കാൾ വലുതും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീയേക്കാൾ ചെറുതുമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയാൽ പോരെ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ എന്നാൽ പറ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വണ്ണിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ള ഒരു നമ്പർ പറ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര വരിക ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരു നമ്പർ കിട്ടി അല്ലേ പിന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതും കിട്ടി രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി അല്ലേ ഇനി തേർഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവന് പറ്റൂല കാരണം എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് അല്ലേ അതായത് അതിനേക്കാൾ ചെറുതാവണം അല്ലേ റൂട്ട് ത്രീയേക്കാൾ ചെറുതാവണം അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീയേക്കാൾ ചെറുതാകണം അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവന് പറ്റൂല അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തേന് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വരെ എഴുതി ആ ഇനി അടുത്ത ഡെസിമൽ എഴുതിയാൽ പോരെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ എന്നോ ടു എന്നോ എന്ത് കൊടുക്കാം ആ ഫൈവ് കൊടുത്തു അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് നമ്പർ കിട്ടിയില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മൂന്ന് നമ്പർ കിട്ടിയില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് നമ്പർ ഡെസിമൽ ഫോമില ഡെസിമൽ ഫോമിലല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്തിലാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലേ ഫ്രാക്ഷനിലാണ് ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുകയാണെ ഫൈൻ്റ് ത്രീ ഫ്രാക്ഷൻസ് ലാർജർ ദാൻ റൂട്ട് ടു ആൻഡ് സ്മോളർ ദാൻ റൂട്ട് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയതായിരുന്നു ഡെസിമൽ ഫോം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ ഫോമിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചാലല്ലേ എന്നാൽ പറ ഈ മൂന്ന് ഇതുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് സ നമ്പേഴ്സ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഈ മൂന്ന് നമ്പറിനെ എന്താക
രണ്ട് പോയിന്റ് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിയിൽ രണ്ട് സീറോ വരണം അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തേർഡ് ഫ്രാക്ഷന് വരിക അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി റൂട്ട് ടൂൻ്റെയും റൂട്ട് ത്രീൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ ആൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ട് ടൂൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ ആ ടേബിളിൽ പഠിപ്പിച്ചത് റൂട്ട് ടൂൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ആണ് റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ എത്രയാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതിന് ഡെസ് ആ ഡെസിമിൽ നമ്മൾ എന്താക്കിയാൽ മതി ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയാൽ മതി എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു പാഠം പഠിച്ചു ഏതാണ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ പുതിയൊരു പാഠം പഠിച്ചു ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് ആണ് തുടങ്ങിയത് ന്യൂ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ആ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ആ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂസിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളായിട്ട് റൂട്ട് ടു പഠിച്ചു റൂട്ട് ത്രീ പഠിച്ചു റൂട്ട് ഫൈവ് ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ആ ഇതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എത്രയാണ് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ വൺ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ എത്ര ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ മക്കൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ച വേറൊരു തിയറാണ് അല്ലേ പൈതകോറസ് തിയറം എന്താണ് പൈതകോറസ് തിയറം പൈതകോറസ് തിയർ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ഓർമ്മയല്ലേ പൈതകോറസ് തിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എന്തായിരുന്നു പൈതകോറസ് തിയറം പറ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കണം ഓക്ക